Ya bueno, muy buenas tardes a todos. O buenas noches. Buenas tardes, ¿no? Sí. Alto de Vox es Ya está bien. El día de hoy vamos a hacer continuación del tema, ¿está bien? Del tema número 15. Sí, ese tema es. Un ratito, por favor. ¿Se escucha normal, no? O audífonos me pongo. Se escucha normal. Ya bueno, uh, ya, ya saben, hay un mensaje, ¿sí? ya está bien, gracias, ya. Con respecto a la lengua, bueno, vamos a hacer continuación del tema, pero debemos tener en cuenta la primera diapositiva de siempre. ¿Dónde está? Se me ha abordado. ya. Aquí, si se han dado cuenta, teníamos los famosos órganos, ¿no? Órganos um, propios del sistema digestivo. Ahora, estos órganos propios del sistema digestivo en dos le dividido. Uno que son los supradiafragmáticos. Los supradiafragmáticos por encima del diafragma. Todo. ¿Qué, qué teníamos? La cavidad bucal. Teníamos de atrás la faringe y posteriormente uh, era el esófago correspondiente. Luego tenemos los órganos infradiafragmáticos. Ya, y los infradiafragmáticos, más que todo me voy a referir, los que se encuentran por debajo del diafragma correspondiente. Pues ¿Y cuáles teníamos? Teníamos al estómago, teníamos al intestino delgado, teníamos al intestino grueso correspondiente, ¿no? Sí, eso lo teníamos. Luego vamos a tener otra clasificación que va a estar conformada por los órganos anexos. Ahora, este, este, el día de hoy, en lo que vamos a avanzar solamente va a ser netamente órganos anexos. Necesito que lo logren entender. ¿Ya? Con respecto a los órganos anexos, vamos a tener el primer órgano llamado la lengua correspondiente. ¿Ya? Lengua. Luego vamos a tener otro, conocido como las famosas glándulas salivales. ¿Ya? La lengua y las glándulas salivales, netamente me voy a referir más que todo a la función de la cavidad bucal. ¿Ya? O sea, los que van a formar parte en la deglución correspondiente. Debajo de las glándulas salivales vamos a tener otro nombrecito más que debería haber colocado, es los dientes correspondientes. Ahora, aquí les voy a hacer valer a, todo y tres, a estos tres, que están participando netamente en la cavidad bucal. ¿Ya? Luego, más posteriormente, vamos a ir describiendo de un órgano que se encuentra ya en la cavidad abdominal, llamado el famoso hígado. ¿Ya? El hígado vamos a describir y debajo del hígado vamos a tener el famoso sistema excretor, excretor bilioso. Ahora, este sistema excretor bilioso, netamente aquí vamos a incluir a la vesícula biliar. Es importantísimo esto saber si vos. ¿Ya? Luego, debajo de esto vamos a hablar del famoso páncreas y con eso vamos a acabar el día de hoy. ¿Ya? Con la descripción de todos estos órganos correspondientes. Lo que quiero es netamente que logren entender. Entiéndanlo biencito y les va a servir más posteriormente. Siempre les sirve, ya cuando ustedes lo entienden. Eso es lo bonito, ¿ya? El día de hoy solamente vamos a ver estos temas correspondientes. Esto en el abdomen. Ya. Está bien. Un ratito, un ratito. Ahorita está... Ay, mis chicas. Me cuido, me está bien. Vamos. Ya. Sigamos. Ahora sí vamos a ir a ver la famosa lengua correspondiente. Ya. Con respecto a la lengua, vamos a tener netamente que es un órgano que se encuentra en, en la cavidad bucal. Ya. En ahí se encuentra, en la cavidad bucal se encuentra la lengua correspondiente. Ahora, lo que debemos entender netamente de la lengua es que va a ser un órgano que nos va a ayudar netamente para la masticación, para, de, sí, para, masticación, para que nosotros podamos, no les diría, podamos formar la voz correspondiente. Para eso nos va a servir. ¿Ya? Ahora, lo más bonito de esto, debemos tener netamente dónde se está viendo a sostener. ¿Ya? Su lugar de unión o su medio de fijación, así le vamos a poner mejor, medio de fijación, le voy a decir de color negrito, es el famoso músculo, el hueso temporal. ¿ya? Y del hueso temporal, en el peñasco del temporal salía una apopsis. ¿eh? Esta apopsis que estoy pintando de color negrito, llamada la famosa apopsis estiloides. 
y el apóstol estiloides forma parte del medio de picación, o sea, para que se quede en su lugarcito la lengua. Luego tenemos otro hueso que es también de la cabeza, corresponde más que todo a los huesos de la cara, el famoso maxilar inferior. ¿Ya? Y el maxilar inferior teníamos en, la, en el cuerpo una línea llamada la línea miloidea. ¿Eh? De esa línea miloidea también va a salir el músculo milogloso. ¿Ya? Luego teníamos aquí dos apófisis, las apófisis yen. Estas apófisis yen es lo que más les tuviera que tomar más importancia. Se les voy a colocar apófisis yen. ¿Ya? Y por último vamos a tener a un huesito llamado el famoso hueso yoides. Que el hueso yoides también nos va a servir como medio de fijación. ¿Ya? Ahí lo vamos a tener. Hueso yoides temporal y el maxilar inferior correspondiente. Esos tres huesitos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a estar constituido? Tenemos que tener en cuenta que internamente va a estar constituido por músculos. ¿ya? Y les voy a tener aquí los famosos músculos, tanto de un lado los extrínsecos y del otro lado los intrínsecos. ¿Ya? Con respecto a los músculos extrínsecos correspondiente, ex, cuando ustedes escuchen extrín, o sea, externo les dice, ¿ya? Un ex es externo. Y cuando ustedes escuchen in, ¿no? intrín, intrínseco, me voy a decir directamente internamente. Eso es ex, lo que está afuera. In, lo que está dentro. ¿Ya? No le voy a decir nada. Ahora, los músculos extrínsecos que se los tuviera que mencionar, tenemos a uno que va a salir de esta pose estiloides, por algo se les he puesto. ¿Ya? Llama del famoso estilo gloso. ¿Ya? Al decirles estilo gloso, está saliendo de la pops estiloides. De aquí está saliendo. Miren, aquí está viniendo un musculito a la lengua directita. Este es el famoso estilo gloso. Luego tenemos otro músculo llamado el músculo geni gloso. ¿Y el geni gloso de dónde está viniendo? De las apófisis geni. Desde ahí está tomando la inserción. Y más abajito se les va a colocar un músculo llamado el io gloso y el hiogloso está saliendo del maxilar no, del hueso yoides miren aquí está saliendo uno el otro está saliendo a la lengua ¿no ven? o está yendo a, in, a terminar en la lengua correspondiente estos son los músculos extrínsecos luego tengo otros músculos llamados los músculos intrínsecos estos músculos intrínsecos vamos a tener los que internamente nomás están están tomando inserción puede ser de un costado de la lengua hasta el otro costado de la lengua eso es una característica principal también de estos músculos intrínsecos. Ahora, ¿qué se llaman los músculos intrínsecos? Se los va a conocer como el famoso músculo longitudinal. ¿ya? Y se los voy a anotar, músculo longitudinal. ¿ya? Y tenemos dos longitudinales, un músculo longitudinal superior y un músculo longitudinal inferior correspondiente. Luego, más abajo, ¿vamos a tener otros músculos? Sí, llamado el músculo transverso de la lengua. ¿Ya? transverso de la lengua. Luego tengo otro músculo llamado el famoso músculo vertical de la lengua. ¿Ya? El músculo vertical de la lengua también es un músculo intrínseco correspondiente. Ahora, ¿para qué se va a hacer? tratar de anotar estos? Porque tienen los dos diferentes funciones. Bueno, van a, nos va a ayudar para hacer unas funciones correspondientes. ¿ya? Ahora, el encargado de estos músculos, de los músculos intrínsecos, nos ayuda netamente para hacer, y así se los voy a dividir ya, netamente para hacer movimiento de lateral a lateral. Y cuando hablamos de lateral a lateral, es cuando la lengua puede sacar de izquierda a derecha, puedes mover. Otro movimiento que nos va a provocar es de adelante a atrás. ¿ya? O sea, estás sacando la lengua como una víbora y puedes meter la lengua también internamente ¿no? eso más que todo me estoy sufriendo con estos músculos luego tengo otro músculo no, o luego tenemos otro movimiento no, no es músculo, otro movimiento que nos va a ayudar es los movimientos giratorios ¿no? pero no, esto creo que no le menciono mejor estos dos más le voy a mencionar pero para qué nos sirve estos para qué nos está sirviendo, netamente nos sirve para hacer la famosa masticación correspondiente, ya ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta? Vamos a tener otra función llamada la deglución. O sea, nos ayuda, nos ayuda a masticar los alimentos y a la vez nos ayuda a deglutir, o sea, nos la estás metiendo hacia adentro el alimento correspondiente. Eso se dice de deglución. Con respecto a los músculos intrínsecos, su función netamente vamos a tener para el habla. 
¿ya? O sea, cuando nosotros estamos hablando, nos ayuda pues, estos músculos a que se contraigan, nos ayudan a hacerlo a la lengua biencito, una figurita nos lo va a hacer, ¿no? Y por último, vamos a tener también que van a participar en la función de la deglución correspondiente. ¿Ya? Necesito nomás sería con respecto a estas funciones que les tuviera que mencionar. Vámonos con otro colorcito y vamos a hablar de las famosas caras. La lengua tiene dos caras, ¿ya? Una descripción anatómica. Una cara que es la cara superior y otra cara que es la cara inferior. Ahora, a la cara superior, ustedes lo van a conocer netamente como el dorso de la lengua. Ahora, el dorso de la lengua, netamente vamos a tener a las famosas papilas gustativas correspondientes. Y las papilas gustativas, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan sentidos o no se acuerdan sentidos? Si se acuerdan, uno es paliciforme, no, ¿cómo era? Caliciformes con cáliera. Caliciformes, filiformes y los fungi formas correspondientes, ¿no? caliciformes, fungiformes y filiformes. Esos tres les voy a mencionar en las papilas. ¿ya? El famoso surco B lingual, ¿dónde se encuentra? En el dorso de la lengua, la B lingual. ¿Y cuál es la B lingual? Correspondería pues a eso. Ahora lo que vamos a mencionar es de la cara inferior, que no se les he tocado anteriormente. La cara inferior, netamente vamos a tener a una estructura llamada el famoso frenillo lingual. ¿Ya? ¿Y cuál es el frenillo lingual si nos vamos en esta otra imagen? Axitis. ¿Ya? Aquí vamos a tener un desvestimiento mucosal. ¿Ya? ¿Qué nos ayuda en la cara inferior? Nos ayuda a sostener a la lengua. ¿Para qué? Para que no se vaya muy adelante ni que se vaya muy atrás la lengua. Para eso sirve el, el famoso frenillo lingual correspondiente. ¿Ya? Pero es netamente mucosa. ¿Ya? O sea, es un relieve, relieve de las mucosas. O sea, tejido, un tejido conectivo, ¿no? Así, ya por, eso, por delante del músculo se lo estoy haciendo. ¿ya? Este nos ayuda a que la lengua no se vaya muy adelante, o sea, no saques tanto, ni te vayas hacia atrás. Esto sería lo más importante, hacerse los énfasis en aquí. ¿Ya? Está entendible, este? todo entendido. Ahora, ¿qué más tuviéramos que mencionarles netamente? ¿O qué más les tuviera que yo mencionar? Es que vamos a presentar también una base, y su base es lo que está, a, está tomando inserción netamente al hueso yoides, y un vértice que vamos a tener en la parte anterior, ¿ya? de otros es en forma de puntita, ¿no me? Su lengua. Eso es más que todo el vértice correspondiente. Ya, hasta ahí está todo, no es tan nada confuso, es todo entendido. Éxito nomás sería con respecto a la lengua. Ahora les voy a decir también un término, ¿ya? ¿Les pueden lograr plantar? Sí, les pueden lograr plantar. Tenemos ese término llamado gloso, ¿ya? Cuando ustedes escuchen gloso, solamente es la misma lengua, ¿ya? Si ustedes escuchan lo gloso, es la lengua. Por eso se lo dice estilo gloso, ¿no? Gen gloso, yo gloso. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos definiendo que la lengua es igual o es el sinónimo de gloso. Ya, y si Tomás no les tuviera que decir más con respecto a la lengua y nos podemos ir a la próxima diapositiva. Correspondiente a las glándulas salivales. Con respecto a las glándulas salivales, netamente son los que van a venir a secretar saliva. ¿ya? Y la saliva va a estar conformado de 99% de agua, o sea, de H2O, y va a estar conformado de 1% de soluto. ¿ya? Sí, soluto siempre es. O sea, son los electrolitros más que todo. Ahí no se entiende te vas a colocar electroelectro, más o menos, sí. ¿Ya? ¿Qué más tuviéramos que tener en cuenta? A ver, otra cosita más que vamos a tener en cuenta con respecto a las glándulas salivales. Tuviéramos que tener en cuenta que lo va a ser encargado, o sea, va a ser secretado o inervado por el sistema nervioso vegetativo. ¿Ya? Y el sistema nervioso vegetativo, lo hemos visto, ¿no? El sistema nervioso se va a dividir, el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y el sistema nervioso vegetativo o también conocido como ¿qué tenemos? autónomo ¿no es? como autónomo ya ¿qué más les tuviera que mencionar? bueno, casi no es mucho ¿no? lo que les tuviera que mencionar pero voy a hablarles de esto más tenemos que tener en cuenta la famosa clasificación con respecto y son dos tipos de clasificaciones, o dos tipos, sí, dos tipos de clasificaciones. Tenemos las famosas glándulas salivales mayores. 
¿ya? Y vamos a tener las glándulas salivales menores. Con respecto a mayores, ¿a qué me voy a referir con respecto a mayores? Me voy a referir a estas glándulas de aquí, que tenemos a la glándula parótida, número uno, el más grande, el más importante. Dos, las glándulas submandibulares. Y tres, las glándulas sublinguales. ¿ya? Ahora, submandibular o también llamado submaxilar. Es el mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del hueso mandibular o también conocido como un hueso maxilar inferior. ¿Ya? Esto hay veces que puede ser confundir, porque lo pueden colgar submaxilar, pero es lo mismo que sublingual. No, ¿Eh? no, no, no es también otra cosa. Ya, luego tengo que tener en cuenta las famosas glándulas menores. Con respecto de decirles menores, netamente me voy a referir a algunas glándulas que se encuentran en la mucosa. Y por ende, vas a tener en la mucosa de la lengua, ¿no? ¿Eh? vas a tener en la mucosa del palatino, vas a tener en la mucosa de la cavidad bucal correspondiente en sus paredes. ¿Ya? Por esto, lo, esto casi no es tan notorio, o sea, no es tan bien desarrolladito. Lo que sí es desarrollado netamente son los famosos mayores correspondientes. Vamos a tener en cuenta la primera glándula correspondiente llamada la glándula parótida. Con respecto a la glándula parótida, primero lo primero, llamado la famosa ubicación. ¿ya? Y la ubicación va a estar por debajo, ¿cómo era? Un poquito, un poquito. Sí, está. va a ser por debajo de la, del conducto, conducto auditivo externo. ¿ya? Por debajo del conducto auditivo externo, por debajo de la articulación temporomandibular. Ya está bien eso. Por delante, primero les dije por abajo. ¿ya? O sea, por así va, así va, así va a ser. O una pared superior, un límite superior. Es la articulación temporomandibular, el conducto auditivo externo. Un límite posterior, o sea, cuando les dice por delante, o sí, por delante de la oreja se lo menciona el texto, pero aquí le estoy tomando una ubicación posterior, o sea, la, el límite posterior vamos a tener a la oreja correspondiente. Límite superior a la conducta auditiva externa, lo más primordial, ¿ya? Y vamos a tener en forma externamente, ¿ya? O sea, eso ya es pasos paredes. Va más posteriormente a hacérselos la descripción de las famosas caras. ¿Y qué caras tenemos que tener en cuenta en esto? Las caras, podemos hablar de una cara anterior, de una cara posterior, de una cara externa, ¿ya? Y al decirles estas tres caras, miren, um, es en forma de un triangulito, ¿ya? Una cara anterior, una cara posterior y una cara externa, ¿no ve? La cara externa netamente está relacionada con la um, piel, ¿ya? La cara anterior con el maxilar y la cara posterior con um, las estructuras del temporal correspondiente. Así que nomás les tuviera que ser más entendible. Y su formita, la forma, siempre es una pirámide. ¿ya? En forma piramidal. ¿ya? Su base superior, su vértice inferior correspondiente. ¿Ya? ¿Te pareciera mucho es papá? No, no, no es tan, tan complicadito, es sencillito. Ahorita lo que les he hablado pareciera bien complicadito, ¿no? Pero no, no es tanto así. ¿ya? No es tanto así. ¿Ya? ¿Qué más tuviéramos que tener en cuenta con respecto a esta glándula? Es que vamos a tener un peso, ya un peso de aproximadamente de 20 a 30 granitos. Ya, eso es su peso, de 20 a 30 granitos correspondiente. Se los voy a hacer de otro colorcito, de color verdecito correspondiente. ¿ya? Y para qué se los estoy haciendo, se los este de color verdecito, para anotárselo su conducto. Porque como es una glándula, tiene que venir a secretar a algún lugar. Es conocida como, la, como el famoso conducto parotidio, y aquí está bien escrito, ¿no? Bueno, más abajito lo voy a escribir. Conducto parotidio, o también llamado el conducto de esteno. Así se conoce, conducto parotidio o conducto de esteno correspondiente. Lo bonito de este conducto de esteno, si se dan cuenta aquí, ¿qué altura del diente es? El segundo molar, ¿no me? Pero si estamos viéndole aquí, nos faltaría los dientes superiores, ¿no me? Nos estaría faltando, ¿cómo les diría? Sí, los dientes del maxilar superior representándonos en esta imagen. Y se lo estoy colocando de vertecito, ¿ya? ¿Para qué? Para saber que su desembocadura es en el segundo molar, ¿ya? A la altura del segundo molar superior, ¿ya? Por eso aquí sí se lo he puesto el dientecito. Este es nuestro primer molar. Este va a ser nuestro segundo molar y este el tercer molar, o tan conocido como la muela del juicio correspondiente. ¿Ya? Eso nomás les voy a explicar, no hay más. Así sencillito, constar que se aprendan que la glándula parótida es el más grande. ¿Ya? Aquí también se les voy a colocar con otro colorcito. 
moradito, el más grande, el más grande de las glándulas salivales, ¿ya? Su conducto secretor es el famoso conducto parotidio o conducto de esteno, tan conocido. Ahora, ¿dónde va a desembocar? Está desembocando en el segundo molar superior, ¿ya? No hay más. Vámonos a la otra glándula conocida como la famosa glándula submandibular, de color azul bullosa, ¿ya? De grande la submandibular correspondiente, tenemos que tener en cuenta que se encuentra en el famoso piso de la cavidad bucal. ¿Ya? Ahora, el piso de la cavidad bucal, ¿por qué músculo está representado? Por el músculo milo-yoideo. ¿No ven? Y además, vamos a involucrarnos aquí el famoso maxilar interior. ¿Ya? Porque en el, en el maxilar inferior tenemos una, una fosita llamada la fosita submandibular. En ahí sí es donde se va a venir a alojar este, esta glándula correspondiente. ¿Ya? Así lo vamos a tener netamente, que se encuentra en su cara interna. ¿Ya? En su cara interna del maxilar. Aquí en la imagen pareciera que estaría externo, ¿no? No es externo, es interno. O sea, por dentro de este maxilar se encuentra. ¿Ya? Está bien. Hasta ahí está todo entendido. Ya, no, no creo que se nos esté entendiendo. Vamos a tener netamente aquí otra cosita, el famoso peso. Su peso va a ser aproximadamente, porque aquí le he puesto peso, por eso también voy a colocar aquí su peso. El peso va a ser aproximadamente de unos 7 gramos. ¿Ya? 7 gramitos. Sí, 7 gramitos siempre es. Ahora tengo que acordar. ¿Ya? 7 gramitos más o menos que lo podríamos tener. Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Vamos a tener... ¿Qué se llama su conducto? ¿Ya? Igualito que has dato de la glándula. Aquí tiene un conductito, por eso está esa flechita. ¿Ya? Este conductito se llama el famoso conducto submandibular o también conocido como el conducto de guarto. Guarto. ¿Cómo se escribe guarto? Gu ah, sí, ya está. Guarto. Sí, conducto de guarto siempre. <risa> Ay, ya. Ahora, lo bonito del conducto de Wharton, ¿dónde va a desembocar? Su desembocadura es lateralmente al frenio lingual. ¿Ya? Es lateralmente al famoso frenio lingual. O sea, en la lengua les dije que tenemos el frenio lingual, ¿no ven? Eh? Si nos vamos a la anterior diapositiva, aquí. ¿Ya? Aquí es al ladito va a venir, de la glándula va a venir. Aquí supongamos que tenemos la glándula, ¿no ven? Eh? Les dije que se encuentra en la cara interna. ¿ya? De esta glándula no la va a venir y al ladito va a desembocar aladito de la glándula del frenio lingual. Está entendido ya está. Ahora, volvamos a recordar cuál es lo más importante, aprenderse los que se llama su conducto, conducto de cuarto o también conocido como conducto submandibular. Luego tengo otra glándula correspondiente, esta es más sencillo, ¿ya? Esta es la famosa glándula sublingual correspondiente. Con respecto a esta glándula sublingual, como su nombre lo dice, glándula sublingual, o sea, glándula que se encuentra por debajo de la lengua. A eso es cuando te refieren más que todo cuando se te dice una glándula sublingual. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto va a ser el peso? El peso aproximadamente de esto va a ser 3 gramitos. ¿Ya? 3 gramitos tiene su peso correspondiente. ¿Qué más podemos tener en cuenta? Que se encuentra netamente en la mucosa del piso de la boca. Por eso es esencial, por debajo de la lengua. ¿Ya? Ahora, ¿vamos a tener conductos? Sí, vamos a tener un conducto. Bueno, son muchos conductos, ¿ya? Y se les voy a colocar conductos correspondientes, con S. Sus conductos van a venir a acabar netamente en el piso de la lengua. Ahora, ¿cuántos conductos tienen? Tienen aproximadamente unos 20 a 18 conductos. Pero no se los menciono mucho, pero lo que sí deben saber es conductos. O sea, son múltiples, ¿ya? Y no como este, es como de la glándula submandibular, glándula parotidia, que solamente va a desembocar en un conducto. Este no, este desemboca en hartos conductillos. O en, sí, está bien, en hartos conductillos. Ya, vámonos a la siguiente diapositiva correspondiente llamada las sencillas y los dientes. ¿Ya? Sí, está bien esta imagen. Está bien. Con respecto a las enzimas, las enzimas netamente es la parte mucosa. O sea, es una mucosa nomás. ¿Ya? Pero se lo hace énfasis, sí se lo hace énfasis. Miren, si se dan cuenta, aquí está la, este, la encía. Y aquí se los he ensayado en un foro, en un círculo, este título, ¿no me? Sí se los he ensayado. Lo que tenemos que tener en cuenta, que estas enzimas son el recubrimiento que van a hacer en el alveolo, en el alveolo dentario. 
O sea, cuando se está implementando el diente, no se está insertando en su cavidad, en su, sí, en su cavidad, ¿cierto? tiene que tener un recubrimiento. Eso se lo llama la famosa encía. ¿ya? Esa es la encía. ¿ya? Tanto de un lado como de otro, la buena en forma circular son estas encías correspondientes. ¿Ya? Así, eso es, eso es lo más entendible saber sobre esto. Ya, vámonos al diente correspondiente. Con respecto a los dientes, tenemos que tener en cuenta que son duros. Ya, eso vamos a tener. Acá son más duros sus dientes. Sí, son duros sus dientes, ¿no? ¿Y qué colorcito es? Color blanquito. Es pues color blanco, se lo digo acá. Y aquí está de blanquito, ¿no? ¿Ve? Este color blanquito de estos dientes, ¿ya? Ahora, lo más característico, ¿qué es de los dientes? Sabérselos, las partecitas. Eso es lo más importante, ¿ya? Vamos a tener... Aquí tenemos que hacer los acá, partes, ¿sí? ¿Está bien? Partes. Y vamos a tener dos partes correspondientes. Una parte que es la externa, lo más importante, y el otro también la interna. ¿Ya? Con respecto a las partes externas, voy a hacer color azulito. Vamos a tener netamente, como nos está diciendo externo, tres estructuras. Uno, la corona. Dos, el cuello. Y tres, la raíz. Así lo vamos a tener. ¿Ya? ¿Cuál es la corona? Aquí está en este mar de color. ¿Cuál es el cuello? Este es el 23. ¿Ya? Este es el cuello. ¿Y cuál es la raíz? Es la implementación al alveolo. Necesito no más, no hay más. Ahora vamos a tener la parte interna. Con respecto a la parte interna, voy a tener también otras tres estructuras. Tres nombrecitos también. ¿Ya? La primera estructura que se les voy a denominar es el esmalte. ¿Ya? El esmalte es la porción más dura. ¿Ya? Ahí se los colocan, se los netamente. ¿Ya? Es el esmalte. Miren, aquí está el esmalte. Estito es el esmalte. Luego, debajo de eso, vamos a tener la dentina. ¿Ya? Y la dentina es esto de aquí adentro. ¿Ya? Y más profundamente, vamos a tener la famosa pulpa. ¿Ya? ¿Y cuál es la pulpa? Es lo que se encuentra, lo que estoy pintando, donde se encuentran los famosos vasos y nervios. Ya, ahí les voy a decir. ¿Ya? Ahora tenemos que tener en cuenta un recubrimiento más. ¿Ya? Un recubrimiento. Y en esta imagen lo estamos viendo. ¿le? ¿Qué se los voy a colocar de color celestito? Para entender. ¿ya? Se lo llama el famoso cemento. El cemento es este recubrimiento que lo va a hacer. ¿Ya? Ahora, una vez que este cemento se lo desgasta, se empieza a perforar directito el diente, ¿no? Se empieza a perforar como si fuera. Ya. Éxito es todo con respecto a las partes. Ya. Éxito es todo. Entiéndanlo. Vamos a tener unas partes externas. Tenemos la corona, el cuello y la raíz. Vamos a tener una parte interna que es el esmalte la dentina y la pulpa. Ahora vamos a tener otra estructura también que es de la parte interna correspondiente llamado el cemento. Se los colocaré nomás aquí para no confundirles, ¿ya? Y este cemento es el más importante, sí, porque les recubre, si se dan cuenta. Mientras el esmalte está recubriendo a todo el dientecito siempre, ¿ya? Desde aquí, desde la implementación. Ya, y si todo lo estuviera que sí, no hay más. Vamos a tener en cuenta con respecto a la clasificación. ¿ya? Ahora sí se lo voy a denotar aquí la famosa clasificación. Clasificación de los dientes. ¿Y cuántas clasificaciones de los dientes tenemos? Tenemos dos clasificaciones. ¿ya? Una clasificación que son los famosos dientes primarios. Y otra clasificación que son los famosos dientes secundarios. ¿Ya? Al decirte dientes primarios y secundarios, ya te estás acordando de qué es. Al decirte dientes primarios, o también conocido como los dientes de leche. ¿Leche así se escribe? No. <risa> leche así se escribe. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Los famosos dientes de leche. ¿Y cuántos son? Aproximadamente son 20. Ahora, los dientes secundarios son los dientes que va a tener el adulto. ¿Ya? Yeah. O más que todo, te lo voy a colocar los dientes maduros. ¿Ya? ¿Y cuántos vamos a tener? Aproximadamente 32 dientes correspondientes. Uy, eso es lo bonito. ¿Ya? Los 32. 
Ahora, los dientes primarios, como son leche, ¿de qué, de qué edad a qué edad vamos a tener? Desde los seis meses, o sea, cuando tenemos seis meses de vida, nos empieza a salir pues, estos dientecitos. ¿Hasta qué edad nos va a durar? Nos va a durar hasta los seis años más que todo. Bueno, ahí me durado hasta 27 años, pero dicen de seis a 12 años. Esa es la duración. ¿Ya? Entiendo, mi cita. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Los dientes secundarios. Bueno, los dientes secundarios ya es de los adultos, ya es de los maduros, no les puedo mencionar más. ¿Pero qué nos interesaría? Nos interesaría netamente hacer la nomenclatura correspondiente. ¿Ya? En estas dos, pues, en estas dos arcadas dentales le voy a hacer. Estos dientes de aquí, lo que estoy pintando de color moradito, se lo llaman los famosos dientes... ¿Qué se llama? Dientes encima. No, no, no. Incisos. Incisos. Incis, incisivos. Incis, a ver, voy a escribir bien, ¿ya? Incisivos. Sí, Está, los dientes incisivos, ¿ya? Son dos, miren. Uno, dos. O diente incisivo medial y diente incisivo lateral. En los dos lados, ¿ya? Dos más dos, cuatro dientes incisivos me va a dar. ¿Ya? Pero solamente voy, debería mencionar solamente de aquí. Pero igual, ya. estos de aquí son los famosos dientes incisos. Luego tengo que irme con otro colorcito verde, lo vamos a colocar. Estos dientes, los famosos dientes canino. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los dientes más largos? Miren, entienden eso. ¿Cuáles son los dientes más largos? Son los caninos. ¿Ya? Estos dientes de aquí son los más largos. los dientes más largos correspondiente. Luego tengo que tener en cuenta más de tracito, ¿ya? Estos dientes de aquí. Los famosos dientes premolares. ¿Ya? Así lo vamos a tener, dientes premolares correspondientes. Ahora, ¿son dos dientes premolares? Sí, uno, dos. Luego más detrás mente vamos a tener los dientes molares. ¿Y cuáles son los molares? Son estos de aquí, ¿ya? Los dientes molares. ¿Y cuántos molares vamos a tener? Tres. Un, dos, tres. A este tercer molar, ¿qué se lo dice? La muela del juicio. ¿Ya? Eso lo vamos a decir. La muela del juicio te dice porque duele cuando sale. Ahora, si volvemos a contar, ¿cuántos son aquí abajo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho más ocho, dieciséis dientes. En esta arcada nomás. Ahora, en la otra arcada... Total, ¿cuánto nos va a dar? 32, porque 16 más 16 es 32 dientes. Ya, está bien, hasta ahí está todo entendido. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya, otra cosita más, de ese tercer molar, ¿qué cosa tenemos que saber? Que solamente nos aparece en la adolescencia. Ya, eso es lo bonito. Bueno, cuando eres adolescente, cuando tienes tus 17, 18 años, ahí empieza a aparecer esto. Y por eso te da el feo. Ya, y te dicen, ya, estos son bien viejitos. Ya, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema?
Una gran pregunta es, ¿desde qué edad empiezan a salir los dientes muela de juicio? Desde los 17 años aproximadamente. Ya, desde los, cuando tienen 17 años, sale ese diente. Pues ahí me ha salido cuando he salido promoción. Y mi promoción era cuando tenía 17 años. Ya, ahí me ha salido. ¿Por qué la que me ha salido? Porque me ha dolido todos unos tres días estaba botando. La verdad no, tres días, tres días casi eso. Ay, mi chica. Ya. Vamos. Vamos a tener la siguiente diapositiva llamada el famoso hígado correspondiente. Tranquilo, esto, esto más, dos órganos más aguantenme. Dos órganos, les digo, uno correspondiente al hígado y el otro correspondiente al páncreas, que son dos temas ya sencillos, más ligeros. ¿ya? Con respecto al hígado, tenemos que tener en cuenta que este hígado va a tener aproximadamente un peso de 1.500, ¿ya? 1.500 gramos. Eso, por ahí vamos a comenzar, por el peso. Luego tenemos que tener en cuenta la famosa ubicación. ¿ya? Y su ubicación se está dando netamente en el hipocondrio derecho. Ahora, si nos vamos a una diapositiva que era de los famosos cuadrantes, vámonos a esta diapositiva. ¿Ah? Esta es la pared abdominal que nos ayuda a dividir el correspondiente. ¿No, eh? Tenemos que tener en cuenta que arriba el famoso músculo diafragma. ¿No, eh? Este músculo diafragmático nos ayuda a delimitar la cavidad torácica con la cavidad abdominal. Nos ayuda a ser límite correspondiente. Ya, ese era lo más entendible. Ya, pero tenemos que tener en cuenta los nueve cuadrantes. No por loco lo hecho. Tenemos aquí el hipocondrio derecho. ¿Cuál es el hipocondrio derecho? Solamente me serviría a esta región correspondiente, ¿no ve? A estito nomás. Ahora, netamente, en el ser humano no es así la línea aquí. La línea justito se lo da. ¿Ya? Por eso lo vamos a tener aquí, el famoso hígado, en su mayor extensión. Sí vamos a tener en la región epigástica, sí lo vamos a tener. ¿ya? Pero, más que todo, es en el hipocondrio derecho. Lo más resaltante que todos te pueden lograr plantar, ahí lo vas a tener. ¿Ya le hemos entendido hígado? Sí le estamos entendiendo entonces su ubicación. Ahora, ¿qué más voy a tener? Hacer una descripción anatómica, las famosas caras. ¿Cuántas caras vamos a tener? Dos caras. Una cara que es la cara superior, que lo estoy viéndole en esta imagen. ¿ya? Netamente es esta imagen, la cara superior. Y luego vamos a tener una cara que es la cara inferior. ¿Y cuál va a ser la cara inferior? Va a ser esta de aquí abajo. Netamente es este de aquí abajo, la cara inferior. ¿Ya? Ahora, ¿qué más vamos a tener? La cara superior está netamente relacionada con un músculo que está dividiendo, ¿no? Eh? Llamado el músculo diafragma. ¿Qué digo? Músculo diafragma. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener aquí la presencia de los ligamentos correspondientes. Aquí tenemos un ligamento, ¿no? Eh? Y aquí arriba otro ligamento correspondiente. ¿Ya? Estos ligamentos son los que vamos a sostener, o sea, se está sosteniendo hacia el diafragma, hacia la pared anterior, lo estamos sosteniendo. ¿Qué se llaman estos ligamentos? Este de aquí, se le llama el ligamento, o este es redondito que aquí lo tenemos, no me necesito. El ligamento es redondo del hígado. Un ratito, por favor. Un ratito, me cuido un acá. Ya. Ya. Este se llama el famoso ligamento redondo del hígado. ¿Ya? Eso. Ese es el más importante, el ligamento redondo del hígado. Por eso lo miran ahí como si fuera un orificio. ¿Ya? Porque antes por ahí era el conducto del hígado, el conducto um, embriológico del hígado correspondiente. ¿Dónde entraba? Por la placenta, ¿no? ¿Eh? O sea, cuando un recién nacido o un feto está dentro de la una embarazada, o sea, dentro de la madre, tiene que tener un, este, una comunicación o un medio de alimentación, ¿no? ¿Eh? Y directito por aquí entra el alimento. Ahora, cuando eres adulto, ya no va a haber un conducto. Se tiene que transformar en ligamento. ¿Ya? Eso es, el ligamento redondo del hígado, lo más importante. Vámonos a la cara inferior. Con respecto a la cara inferior, lo más importante es estito. ¿Ya? Aquí, miren, si se dan cuenta, usar el color este colorcito azulito. Esto es lo más importante. 
¿Por qué? Porque esto es el famoso mm, hilio, hilio hepático. Ahora, cuando ustedes escuchan ese nombre hepático, ¿a qué les dije cuando ustedes escuchan ese nombre de hilio? Siempre les dije que es el lugar donde va a entrar el paquete vascular nervioso o está entrando la famosa arteria, arteria hepática, vena porta y el conducto, ¿qué se llama esto? El conducto colérico, ¿ya? El, los conductos de secreción biliar, este de color verdecito. El de verdecito es el conducto de secreción biliar, ¿ya? El de, zojito, el de azulito es la vena porta y aquí el desojito, lo están viéndole, es la arteria hepática. Le anotaré, así para entender. Arteria hepática. Aquí. Vena porta. ¿Ya? Y aquí vamos a tener conducto excretor bilioso. O sea, netamente bilis estaremos excretando por este conducto de verdecito. Ya. Ahora, ¿cuál es el más importante? Es este conducto excretor bilioso. Ya, uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque nos ayuda a dividir al hígado, o sea, nos ayuda a dividir al hígado en dos porciones. Una porción, supongamos que aquí lo estamos entrando, ¿eh? una porción que es la parte derecha, ¿ya? una porción derecha y la otra porción que es la izquierda. Eso lo vamos a tener netamente este conducto. O sea, el conducto bilioso, este conducto excretor, Este conducto netamente estamos saliendo de este, los hepatocitos. ¿Qué más datos les voy a hablar de eso? Así son los hepatocitos correspondientes. Todos van a excretar, ¿no? Ahora, esos hepatocitos van a venir a reunir. De muchos lados van a venir a reunir, ¿ya? Y netamente del lado derecho, del lado derecho del hígado, está viniendo a salir un conducto. Y del lado izquierdo igual va a salir otro conductito, como si fuera ar arbolito. Ya, otro conductillo igual. Y los dos van a venir a formarse. El famoso conducto excretor bilioso este, hepático. Hepático es. ¿ya? Sí, 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 sí. Conducto excretor bilioso hepático correspondiente. ¿Ya? Eso. Un poquito, por favor. Ya. Ya, eso es lo que les tuviera que mencionar netamente con respecto a ese conducto que nos está dividiendo en dos lóbulos. Ya, continuaremos, continuaremos, van a disculpar. Ya. Con respecto a esta arteria hepática, esta arteria hepática netamente va a ser el que va a llevar el oxígeno, ¿no ven? O sea, la sangre oxigenada está llevando netamente la arteria hepática correspondiente que va a salir de la famosa aorta. Luego tenemos que tener en cuenta aquí la famosa vena porta, ¿no ven? ¿Se acuerdan de vena porta, sí o no? Sí se acuerdan, ¿no? El sistema venoso es el que está comenzando en un capilar y está terminando en otro capilar. Y este les dije que han preguntado. Pregunta de examen ha sido esto. ¿Qué sistema comienza en capilar y termina en capilar? La vena porta correspondiente. Ahora, ¿cómo se forma la vena porta? Hay que hacerlo sobre las memoria. A ver, ¿podemos recordar? Sí. Se está formando gracias a la arteria. No, gracias a la vena. De, a la vena esplénica que viene del vaso y la otra vena mesentérica mayor que viene del intestino. ¿No vean? 
Esas dos, la vena mesentérica mayor y la vena esplénica, van a formar a la famosa vena porta. Este es el tema número 13, se ha tocado. ¿Y qué les vamos a lograr preguntar? ¿Quién va a comenzar en capilar y quién va a terminar en capilar? Nada más. Más así, no sería nada más importante con respecto a lo que se les ha logrado hacer estos tres nombrecitos. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué más podemos tener en la cara inferior? Ya, me estoy saliendo mucho. Pero vamos a tener en cuenta de la cara inferior, aquí, una fosita. ¿Ya? Esa fosita se llama netamente el, la famosa fosa cística. No se lo dice por en vano fosa cística. Esta fosa cística netamente vamos a tener alojamiento, o sea, va a venir a sentar. O sea, va a tener, como les diría con eso? Mm, a ver, a ver, a ver. Uh, alojamiento sí sería un buen término, ¿no? Sí, sería alojamiento un buen término. ¿Ya? Pero ¿a quién va a mantener en esta posita de aquí que vamos a tener en la cara inferior? Va a sostener a la famosa vesícula biliar. Y la vesícula biliar es este de color verdecito. Pero si la sacamos a la vesícula biliar, vamos a tener como una fosita. Esa se llama la famosa fosita cística. ¿Ya? ¿Qué nos vamos a tener? Vamos a tener en la parte anterior de color celestito, bueno, en la parte posterior a esta vena. También está alojando en la cara inferior, llamado la famosa vena cava inferior. A esta vena cava inferior está alojando también en la cara. ¿Ya? Necesito nomás sería lo más importante. No lo estuviera que mencionar mucho. ¿Ya? Creo que de, de lóbulos también le menciono. Tenemos aquí el famoso lóbulo derecho. ¿No? Ahora, aquí vamos a tener el lóbulo izquierdo. ¿Ya? Y aquí tenemos dos lóbulos más. Ya, esto es más que todo, o sea, se los mencionan, pero hay que aprendérselos nomás. ¿ya? Tenemos aquí la parte anterior, ¿ya? y esta es la parte posterior. En la parte posterior, ¿cómo van a hacer diferenciación? Gracias a la vena cava inferior. Y en la parte anterior, ¿cómo vas a tener diferenciación? A la vesícula biliar. ¿ya? El de la parte anterior se lo conoce como el lóbulo cuadrado, ¿está bien? Cuadrado. Y en la parte posterior se le dio un lóbulo caudado. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar cuadrado y caudado? El cuadrado, no sé si se acuerdan de un jugador de la Juventus que fue, se llama cuadrado, ¿no? Guillermo Cuadrado, que a veces juega de delantero. Por ende, te vas a acordar así. Pero te lo estoy mencionándoselo, como les dice el libro, ¿no? Lóbulo caudado, lóbulo cuadrado, lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Mira, ahí nomás. Ya. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Las famosas funciones correspondientes. Se lo voy a hacer de color moradito. ¿ya? Las funciones que va a presentar el famoso hígado, vamos a tener el famoso metabolismo. Ucha, este es muy importante. El más importante es el metabolismo de los famosos nutrientes. ¿no? ¿Y cuáles eran los nutrientes? O sea, los nutrientes que son absorbidos por el intestino delgado. ¿no? Gracias a las velocidades van a ser absorbidas. ¿no? Tenemos los famosos hidratos de carbono o tan conocido como carbohidratos. Carbohidratos le pondré. ¿Ya? Los famosos carbohidratos. ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener los famosos lípidos. ¿Qué más vamos a tener? Las famosas proteínas. Ahora, ¿cómo les podemos hacer énfasis? Vámonos a intestino delgado. Ahí está. ¿Aquí qué dice las funciones? Absorción de hidratos de carbono, como la glucosa. Absorción de nutrientes, absorción de lípido y absorción de ácidos nucleicos. ¿no? Estos, una vez que son absorbidas por las venas, por la vena que se llama, por la vena mes, eh, mesentérica, si está bien, por la vena mesentérica que está siendo absorbida, va a venir a esta vena. ¿Qué se llama esta vena? La vena porta. ¿no? Y la vena porta tiene que ir al hígado. Ahora sí, como estaba llevando la información, o sea, está llevando, diré, los nutrientes. Esa vena porta tiene que venir a acabar todo en el hígado, en los famosos hepatocitos, para hacer el famoso metabolismo. ¿Ya? Ese sería lo más importante y entendible dárselos aquí. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Vamos a hacer el famoso proceso. ¿ya? Está procesando las hormonas correspondientes. ¿Qué nos va a procesar aparte de hormonas? Los fármacos. ¿Ya? Hormonas, fármacos va a venir a procesar. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a hacer un proceso de fagocitosis. 
de glóbulos rojos y glóbulos blancos correspondientes. ¿Ya? ¿Qué nos vamos a tener? Una activación de la vitamina D. Ahora, esta vitamina, vitamina D, aprendanse bien, ¿sí? ¿Ya? Vitamina D. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener el metabolismo de los hielos correspondiente, pero no, hay no más. Pero una de las funciones más importantes, aparte de mencionarles esto, es la famosa formación. Y más letrita, más grande, ya estoy colocando. Formación de bilis. Ya, así lo vamos a entender. La famosa formación de bilis vamos a tener netamente en el hígado. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos va a servir la bilis? Bien, chicas, la bilis nos sirve netamente para que se haga el famoso metabolismo de grasas, ¿ya? Metabolismo de grasas. Por eso es importante la bilis. Ya, así no más. Ahí nomás les voy a decir. Vámonos a la otra diapositiva que corresponde netamente del sistema escritor. ¿ya? Y ese sistema escritor, decían aquí, voy a hablar, digamos, del conducto colérico correspondiente. Ya. Ya. Tenemos aquí en una imagen llamado el famoso lóbulo hepático. ¿Verdito? Sí, está. El famoso lóbulo hepático se lo dice aquí. ¿Eh? Lobulillo hepático. Disculpe. Este lobulillo hepático, si se dan cuenta, Axitos tiene células. ¿No es? ¿Eh? Estas células. Estas células son conocidas como los famosos hepatocitos. ¿Ya? Lo bueno de esos hepatocitos son en forma hexagonal. Aquí no está en esta imagen así como un hexagonal, ¿no? Pero son esta formita. En forma hexagonal. O sea, tiene seis lados correspondientes. Ahora, estos tienen que secretar, o sea, estos hepatocitos hacen el metabolismo, ¿no? están haciendo el metabolismo correspondiente y van a venir a secretar a estos conductillos correspondientes. Y esos conductos correspondientes van a venir a acabar en un lugarcito llamado, o sea, mmm, no sería muy bueno conductivo. Sería más que todo, a ver, cómo les pudiera dar un buen término, les daría, digamos, mmm, una eliminación del desecho. Una, un, ¿Cómo sería? Sí, le pondremos a ver como un sistema, ¿ya? Sistema de transporte. ¿Por qué sistema de transporte? Porque puede entrar por aquí oxígeno, puede botar dióxido de carbono, puede, sacar, puede botar, digamos, los, la bilis correspondiente. ¿no? Eso sería, eso, eso sería. ¿ya? Y lo más importante es enseñárselos. Ya. Ahora, ¿cuánto de porcentaje va a venir a secretar bilis? ¿no? ¿Cuánto de porcentaje o cuánta cantidad va a venir a secretar? Al día secreta 800 a 1.000 mililitros de bilis en 24 horas. ¿Por qué se los estoy colocando solo en 24 horas? Porque es un día. ¿Y estos valores por qué se los estoy colocando? Porque también ha sido pregunta de examen esto. Ya, también ha sido. No es por mal. ¿Qué más les tuviera que mencionar? Vámonos netamente a esta famosa triada. ¿Ya? Cuando ustedes lean, o sea, cuando ustedes entiendan de esta famosa triada porta, todo el tiempo aprendanse distinto conocida como la arteria hepática, no, la arteria hepática, está bien, luego vas a tener a la vena porta y al conducto, conducto, aquí falta con, ¿ya? Conducto biliar, ¿ya? Eso se lo conoce como la famosa triada portal o porta, ¿ya? Esto, por favor. ¿Qué más les que mencionar? Vámonos a la famosa vesícula biliar, ¿ya? Sí, vesícula biliar, hago vesícula biliar y luego lavo estos conductos. ¿ya? No quisiera mucho como confundir, por si ahorita voy a hablar de desconductivos, cuando hable vesícula biliar igual se van a confundir. Mejor es que le haga todo en uno de estos conductos. Ya, vamos a tener la famosa vesícula biliar. La vesícula biliar es un lugar de almacenamiento de bilis. ¿ya? Aquí, en esta vesícula biliar, es como una bolsita. Se va a venir a almacenar la bilis. Escúchenme. Almacenamiento, dice. ¿Ya? Bueno, ahí se está viniendo a almacenar la bilis correspondiente. ¿Qué más les tuviera que mencionar? Vamos a tener en cuenta que la vesícula biliar va a tener algunas características anatómicas. 
O sea, más que todo les tuviera que decir algunas partes anatómicas. Eso sería uno de los más ¿ya? partes. Y vamos a tener tres partes importantísimas. ¿ya? Vamos a tener una cuestión llamado el fondo. ¿ya? Y el fondo correspondería a todo esto. ¿ya? Sí, ahí está bien. A todo esto lo pueden hacer como son fondo. Un ratito, un ratito, un ratito. Sí, el fondo se me Ahora estoy revisando el fondo, si me dice. ¿Ya? El fondo, aquí dice cuerpo, pero lo estoy haciendo como se logra entender siempre. ¿Ya? Este hito es el famoso fondo correspondiente. ¿Ya? Luego vamos a tener una parte media. Y la parte media correspondería a esto. No tan lejos. A este hito. ¿Ya? Este es el famoso cuerpo. ¿Ya? Y luego vamos a tener axitos una estructura llamado el cuello. ¿Ya? Eso lo voy a colocar. Aquí sí lo dice el cuello de la vesícula. Aquí lo vas a tener el cuerpo y aquí el famoso fondo. ¿Ya? Ahí se los estoy dando a conocer. ¿Qué más les tuviera que decir de, con respecto a esta vesícula biliar? Vamos a tener el famoso almacenamiento. ¿no? El almacenamiento de biles. ¿Qué netamente es entre 50 y 60? 50 a 60 miligramos de almacenamiento que lo vamos a tener. ¿Qué más vamos a tener? A ver, a ver ¿qué otras cosas más tuviera que mencionar? Mm, casi eso nomás. ¿no? Así importantes, cosas importantes de la vesícula biliar sería eso. Ah, la ubicación. Eso me estoy olvidando. ¿Dónde se está ubicando? En el famosa fosa cística. En la fosa cística se está viniendo almacenar. Esta es su ubicación de la vesícula biliar. ¿Ya? Otra cosita más, no se me viene casi mucho a la mente otra estructura más que les tuviera que mencionar. Ya, otra más importantísimo, saber sobre tata. Pero ya les estoy dando a conocer lo que más, lo más importante, ¿no? Ah, no, no, no había sido almacenamiento. Esta había sido su capacidad. Ah, sí, pero está bien. Capacidad de 50, 60 centímetros cúbicos, a veces. Ya, está bien, así. Milímetro cúbico, milímetro cúbico. Ya, 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 sí, sí, me ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? El famoso conducto. Ahora sí, sí, sí voy a hablar solo de los conductos, ¿ya? Color verde, sí te voy a usar. Tenemos que tener en cuenta que de la vesícula biliar va a salir un conducto excretor. Este conducto de aquí se lo conoce como el famoso conducto cístico, ¿ya? Eso entiéndanlo biencito. Cuando ustedes escuchen conducto cístico, Acuérdense a su mente dónde se encuentra la fosa cística en la vesícula biliar y en la fosa cística que se almacena o que se va a venir a alojar la vesícula biliar. Y el conducto cístico va a salir netamente de la vesícula biliar. ¿Ya? Ahora, este es un conductivo. Ahí sí te lo voy a parar. Tengo que tener en cuenta aquí el famoso hígado correspondiente. En grande se lo estoy dibujando. Que lo he dividido en dos lóbulos correspondientes. Un lóbulo que es el izquierdo y el otro lóbulo que es el derecho. Estos lóbulos a la vez lo vamos a dividir en lobulillos. ¿Ya? En lobulillos lo vamos a dividir. Ya, está bien, hasta ahí estamos entendiendo. Ahora, estos lobulillos van a desembocar toditos. Miren, los que son del lobulillo derecho están desembocando en un, neto, en un solo conducto conocida como el famoso conducto hepático derecho. ¿Ya? O sea, estamos viniendo a desembocar en este conducto. Los que van a salir del lóbulo izquierdo van a venir a desembocar en otro conducto. ¿No es? En otro conducto se viniendo a desembocar. Conocida comúnmente como el conducto hepático izquierdo. O sea, netamente viene del lóbulo izquierdo. ¿Ya? Ahí lo vamos a tener lo más importante. Estos dos conductos se tienen que venir a unir, ¿ya? O sea, se van a venir así a unir y van a venir a formar un conducto. Los dos se van a convertir en un conducto hepático común. Miren, estábamos hablando del lóbulo. Ahora vamos a hablar solamente de todo el hígado correspondiente. ¿no? Y por ende te vamos a tener al conducto hepático común. Este conducto hepático común se quiere unirse con otro conducto, ¿ya no? llamado el conducto cístico. Los dos se van a venir a unir, ¿ya? Y vamos a venir a formar un nuevo conducto, llamado el conducto colédoco, que esto es importantísimo. 
¿Ya? Luego, este conducto colédoco tiene que venir a desembocar. Va a venir a bajar. Sigue bajando, sigue bajando. Así, hijito nomás. Arro, arro, arro. Se quiere unirse con otro conducto. Va a ser un conducto que viene del páncreas, llamado el famoso conducto pancreático principal. ¿Ya? Este conducto pancreático principal se está viendo unir al conducto colédoco. Los dos se unen y van a venir a desembocar de 100. ¿Y dónde es la desembocadura? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El famoso duodeno. ¿No, eh? En el duodeno está viniendo a desembocarse. ¿En cuál de las papilas? ¿En mayor o menor? En la papila mayor. ¿No? O también cuando, aquí, cuando se explicaba duodeno, decía papila, la papila mmm, duodenal mayor. Así se los he puesto. O también conocida como la ampolla, que de qué les dije que se acuerdan, del Harry Potter, ¿no? la ampolla de Butter. ¿No? Eso sería lo más entendido. ¿Cuál es la ampolla de Butter? Vamos a ver, vamos a ver el dodeno. Mm, aquí está, ¿no? aquí está viniendo a desembocar. Este conducto hepático que era verdecito, desemboca, uniéndose con el conducto pancreático principal. ¿Ya? Eso nomás. Ahora sí vamos a hablar de qué más vamos a hablar. Mira, ahora sí, hasta aquí está todo entendible. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Nada, seguros. Ya, no hay ninguna pregunta más. Vámonos a la última diapositiva correspondiente. Hay una pregunta. Está bien, bonita pregunta. La unión del conducto colédoco con el conducto pancreático principal se lo va a denominar conducto hepatopancrático. Está bien, así siempre es. Lo vamos a colocar ya. Estas dos uniones van a formar un conductillo, ¿ya? Conocido como el famoso, o va a formar un conductillo de mayor, ¿no? Conducto hepatopancrático. Ahora, se lo dice hepático pancrático nomás, no se lo dice mayor menor nada, porque solamente es un solo conducto. Ya, éxito nomás. Ahora sí, vamos a ver la siguiente diapositiva. Sí, con eso vamos acá. El famoso páncreas correspondiente. Ya, esta es la última diapositiva, por favor. ¿Cuánto de longitud va a tener? Desde aquí hasta aquí vamos a tener una longitud de 12 a 15 centímetros correspondiente. Ya, yo me acuerdo esto porque, uh, si se dan cuenta, la regla es de 30 centímetros, ¿no? Y lo parto a la mitad, por ende, si es el páncreas. Para mí, ¿no? Éxito es lo más importante. Ahora, ¿dónde va a ser su situación? La situación netamente lo vamos a tener en la parte posterior, ¿ya? en la parte posterior de la cavidad abdominal. O sea, se encuentra dentro de la cavidad abdominal, pero en la parte más posterior correspondiente. ¿ya? Y como está en la parte más posterior, por ende, tiene que encontrarse por detrás de quién? Detrás del estómago. ¿Ya? Y por eso no lo hemos visto, digamos, en ¿cómo les diría? Mm. Sí, no, no lo hemos visto. A ver, vamos a ver dónde está, para que me hago de acuerdo. En este cuadrante. Si se dan cuenta, estómago, lecho, lecho aquí, el intestino delgado, intestino grueso. ¿no ven? Pero el páncreas, les dije, ya el fondito está por detrás del estómago. ¿No ven? Eso es lo más entendido. ¿Ya? No se mira, o sea, aquí... Está el páncreas, miren, ahí cortadito está, por en la parte más posterior. Aquí tienes al estómago. ¿Qué tal si el estómago le podemos hacer? Entonces, el punto desde perenia, que ya es curvatura mayor, curvatura menor, y el páncreas va a desaparecer. ¿Ve? Ya, vamos, 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 seguiremos, seguiremos, seguiremos. Aquí estamos, páncreas. Ya, está bien, hasta ahí. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Aparte de esto, hay que tener en cuenta que va a ser zodiado por el duodeno. O sea, a ver si está bien. Zodiado como llanta por el duodeno. 
ya, o sea, como ya este es el duodeno y como ya antita los vamos soldeando al páncreas. Así nos hace diferencia netamente. Ya, ahora sí vamos a hacer una descripción anatómica de color sojito buisar, ya, o sea, las partes anatómicas. Y lo que tenemos de las partes, vamos a tener, diremos, ¿cómo les comenzamos? Si no, de las partes, mmm, cuello, cuerpo, así ya me acuerdo. Con respecto a las partes, vamos a tener una cabeza, ¿ya? ¿Y cuál es la cabeza? Es estito. Ahí sí se lo estoy colocando, esta es la cabeza, ¿ya? Luego, ¿qué más vamos a tener? De bajito, vamos a tener un proceso unciforme. El proceso unciforme solamente es estito, de aquí, ¿no? estito. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos un cuello. El cuello es este lugarcito, ¿ya? Estito. El cuello es la unión entre la cabeza y el cuerpo. Por ende, te lo tienen que colocar cuerpo, ¿no ve? Y el cuerpo es todo esto. Y vamos a tener una cola. Esta es la parte más posterior, la famosa cola correspondiente. ¿Ya? Eso nomás sería con respecto a las partes del... ¿De qué le estábamos hablando? Mm, partes del páncreas. Ya, eso, hasta ahí nomás sería lo más importante hacérselos. Ahora sí, vamos a hablar de las funciones. ¿Ya? O sea, netamente este páncreas también está conformado por glándulas internamente. Y vamos a tener dos funciones, o más que todo, sí, dos funciones netamente. ¿Qué lo vamos a tener aquí? La famosa secreción. Secreción externa, ¿ya? Y la famosa secreción interna, ¿ya? Eso lo vamos a tener. Una secreción externa, una secreción interna correspondiente. ¿Cuál de estos es el más importante? Los dos son importantes. ¿Por qué? Porque la secreción externa se va a dar hacia el intestino del gato, más que todo hacia el duodeno. ¿Ya? Mientras que la secreción interna se va a dar netamente hacia la sangre. Eso los voy a hacer vagiante siempre. ¿Ya? Cuando hablamos siempre de secreción externa, vamos a tener de dos conductos. ¿Ya? De dos conductos netamente. ¿Ya? Tenemos un conducto que va a venir a, a unirse con el dedo. ¿no? Se está uniendo con el conducto colédoco. Conocida como el famoso conducto pancreático. Y aquí se lo voy a dar. Conducto pancreático principal ¿Ya? este es el que se une con el conducto colédoco y vamos a tener el otro conducto conocido como el conducto accesorio ¿Ya? aquí lo vamos a tener el conducto accesorio ahora, ¿se acuerdan o no se acuerdan de páncreas? no, de duodeno ¿se acuerdan? aquí les dije una papila y otra aquí otra papila este de aquí arribita se llamaba la papila duodenal menor. Y esa papila duodenal menor recibe a este conducto llamado el conducto pancreático accesorio. Mientras el otro papila se lo llamaba papila duodenal mayor. ¿no? Y esa papila duodenal mayor está viniendo a desembocar el conducto pancreático y el conducto colético. Nada más. No sería lo más importante. ¿Qué va a secretar este conducto hacia el duodeno? Gran pregunta. Va a secretar Um, jugo pancreático es este muy interno ¿ya? ahora el jugo pancreático tiene que estar conformado por quimiotrepsina va a estar conformado por quimiotrepsina ¿ya? va a estar conformado por lipasas ¿ya? va a estar conformado por um, ¿qué se llama esto? lipasas ah, los Esto se me ahorita se me ha volado en mi mente ¿Ya? Esa es la fisiología que me ha aprendido. Pero lo más importante es quimiotrepsina, lipasa, amilasa. ¿no? ¿Ya? Amilasa, me estoy equivocando. ¿no? Creo que la boca, en la boca igual tenía que secretar la amilasa. Por fisiología es chalita. ¿eh? Y se los voy a poner aquí. Quimiotrepsina. Y lipasa. ¿ya? Esos dos. Los más, dos más importantes que los tuviera que mencionar. Aquí, en este tema de cosas muy bien. ¿Ya? Ahora sí vamos a hablar de la secreción interna. La secreción interna se está dando por, más que todo, por unas células, ¿ya? Por unas células llamadas los famosos islotes de Langerman. Así se los conoce. Islotes de Langerman. 
¿Ya? Este es uno de los temas o una de las preguntas más importantes que te hacen. ¿Por qué? Porque los islotes de Langerman son cuatro células. ¿Ya? Una son las células alfa. Otro, las células beta. Otra, las células gamma. ¿Ya? Y el otro es um, delta. ¿Está bien? Delta. O sea, alfa, gamma, um, no. Alfa, beta, gamma y delta. Está bien eso. Está bien, está bien. Ahora, lo bonito es que la alfa va a secretar una hormona llamada la famosa, o bueno, va a secretar, um, sí, hormonas incluidas. Una estructura llamada eh, la insulina. ¿Ya? La beta va a secretar una estructura llamada el glucagón. ¿Ya? Las gamas y las deltas van a secretar los factores pancreáticos. Bueno, la gama es el factor pancreático y esta es otra estructura más. ¿Ya? ¿Ya? Lo bonito de estos dos es netamente que están, o es importante netamente para regular la glucosa. ¿Ya? Para regular la glucosa netamente son estos dos correspondientes, que es la insulina y la glucosa. Creo que es el tema número 16. Sí, el tema número 16 lo vamos a tener énfasis netamente en cada una de estas células. Pero para ir recordando, acuérdense esto, que regula la glucosa en la sangre. ¿Ya? La insulina y la, el glucagón. ¿Tuvieran alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cansador o no cansador? <risa>